வணக்கம் டிடி டிவியின் இரவு நேர பிரதான செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் பொருளாதார ஈட்டல்களுக்கான வாய்ப்புகளை தடுக்க வேண்டாம் நாடாளுமன்றத்தில் செயலாளர் நாயகம் டாக்டர் ஸ்ரீவானந்தா வலியுறுத்து வடக்கு கிழக்கில் நாற்பதனாயிரம் கொங்கிரீட் வீடுகளை அமைப்பதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் அமைச்சர் சுவாமிநாதன் யாழில் தெரிவிப்பு அடுக்குமாடி விருந்தினர் விடுதி அமைக்கப்படுவதனை கண்டித்து ஐந்து சந்தையில் மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் தொடர்வது உள்நாட்டுச் செய்திகள் கடந்த காலங்களில் எமது பகுதிகளில் பல்வேறு கைது தொழில் துறைகளை செயல்பட்டு வந்துள்ளன ஆனாலும் ஜுத்தம் காரணமாக அந்த துறைகள் அனைத்தும் அழிந்துவிட்ட நிலையில் அவற்றினை மீள கட்டி எழுப்புவதற்கான முயற்சிகளும் போதிய செயற்தருடனும் முன்னெடுக்கப்படாதுள்ளது இந்த நிலையில் இருக்கின்ற வாழ்வாதார துறைகளும் பல்வேறு தடைகளால் உரிய பயன்பாடுகளை எமது மக்களுக்கு தராத நிலையில் எமது மக்கள் தங்களது வாழ்வாதாரங்களுக்காக எங்கு போய் என்ன செய்ய முடியும் என ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயலாளர் நாயகம் டாக்டர் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் இன்றைய தினம் மதுவரி கட்டளை சட்டத்தின் கீழான கட்டளை இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டின் இருபத்தி நான்காம் இலக்க ஒதுக்கீட்டு சட்டத்தின் கீழான ஏழு பிரேரணைகள் தொடர்பிலான விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகையிலேயே அவர் அவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒராம் ஆண்டின் நாற்பத்தி ஆறாம் இலக்க தென்னை அபிவிருத்தி சட்ட திருத்தத்தின் மூலமான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் இருபத்தி நான்காம் இலக்க திருத்த சட்டத்தின் மூலமாக பனை அபிவிருத்தி சபையானது சட்ட ரீதியாக உருவாக்கப்பட்டதன் நோக்கமானது கற்பக தருவான பனையையும் பனை தொழிலையும் பாதுகாத்து அதன் மேம்பாட்டிற்காக பாடுபடுவது என உள்ள போதிலும் கடந்த கால ஜுத்தம் காரணமாக அமது பகுதிகளில் பெரும் தொகையான பனை மரங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன பனி சார்ந்த தொழில் துறைகளில் ஈடுபட்டு வந்திருந்த மக்கள் இடப்பெயர்வுகளுக்கும் பல்வேறு இழப்புகளுக்கும் முகம் கொடுக்க நேரிட்டிருந்தது ஜுத்தம் முடிவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டதன் பின்னர் எமது மக்கள் போதிய அளவு வாழ்வாதார வசதிகள் அன்றைய நிலையிலேயே மீள குடியேற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது இன்றும் கூட இத்தகைய நிலைமைகளில் போதிய அளவு மாற்றங்கள் ஏற்படாமலேயே இருப்பதையும் இங்கு சுட்டிக்காட்டியே ஆக வேண்டும் இத்தகைய நிலையில் இன்று இந்த நாட்டின் பொருளாதார நிலைமையினை எடுத்துக்கொண்டாலும் திருப்தி தரக்கூடிய நிலையில் இல்லை அமெரிக்க டொலரின் இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி இன்று நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாவினை கட்டிவிட்டுள்ளது நிலையான வருமானத்தினை எட்டக்கூடிய உற்பத்திகளின் வறுமை நிலைக்கு நாடு முகம் கொடுத்து வருவதும் முதலீட்டாளர்களின் தடுமாற்றங்களும் இல்லாமல் இல்லை எனவே இத்தகையதொரு நிலைமை நாட்டில் நிலவுகின்ற காலகட்டத்தில் எமது பகுதிகளில் தங்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை ஈட்டிக்கொள்வதற்கு இருக்கின்ற வாய்ப்புகளிலேயும் தடையினை ஏற்படுத்தக்கூடாது என்பதையே நான் இங்கு வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே இலவச பாடநூல்களிடையே அதற்கான விலைகளும் தற்போது குறிக்கப்படுவதாகவும் இதனால் எதிர்காலத்தில் இலவச பாடநூல்கள் விற்பனைக்கு விடப்படுமோ என்ற சந்தேகமும் அச்சமும் எமது மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது எனவும் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயலாளர் நாயகம் டாக்டர் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் இம்முறை கல்வி ஆண்டுக்கான பாடசாலை புத்தகங்கள் பலவும் இதுவரையில் கிடைக்கப்படாத நிலை காணப்படுவதாக எமது பகுதிகளில் ஒரு முறைப்பாடு எழுந்துள்ளது குறிப்பாக ஆசிரியர்களுக்கான வழிகாட்டி நூல்கள் தொடர்பிலும் இந்த முறைப்பாடு எழுப்பப்படுகின்றது எனவே இந்த விடயங்கள் தொடர்பில் கௌரவ கல்வி அமைச்சர் அவதானத்தை செலுத்த வேண்டும் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் வடக்கு கிழக்கில் வீடுகளற்றவர்களுக்கு வீடுகளை வழங்கும் நோக்கில் நாற்பதனாயிரம் கொங்கிரீட் கற்களிலான வீடுகளை வழங்குவதற்கு கடந்த வாரம் அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது என அமைச்சர் டி எம் சுவாமிநாதன் தெரிவித்துள்ளார் புனர்வாழ்வு மீள்குடியேற்ற அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் ஏற்பாட்டில் யாழ்ப்பாணம் சங்கிலியன் பூங்காவில் நடைபெற்ற சுயதொழில் பொருட்கள் கண்காட்சி விற்பனை நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகையிலேயே இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் எமது அமைச்சானது வடக்கு கிழக்கு தழுவிய ரீதியில் பல அபிவிருத்தி திட்டங்களை சுயதொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி வருவதாக அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் வட மாநிலத்துக்கு கொடுப்பதற்கு வளர்க்கும் கிழக்கு மாநிலத்துக்கு கொடுப்பதற்காக அங்கீகாரம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் உண்மையான உயிர்கள் மிகவும் நல்ல உயிர்கள் அது கம்ப்ளீட்டாக கட்டப்பட்டது இன்றைய கண்காட்சி நிகழ்வில் வடமாகாண சுயதொழில் உற்பத்தியாளர்களின் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பணம் பொருள் சார் உற்பத்தி உட்பட பலவிதமான பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டும் வருகின்றது இன்றைய நிகழ்வில் யாழ் அரச அதிபர் வேதநாயகன் உட்பட இந்திய துணை தூதுவர் பாலச்சந்திரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட பின்னர் அமைச்சர் சுவாமிநாதனை ஊடகவியலாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியிருந்தனர் குறிப்பாக எமது நாட்டில் மீள குடியமருவதற்கு பல்வேறு குடும்பங்கள் உள்ள போதிலும் வெளிநாடுகளிலிருந்து குறிப்பாக இந்தியாவிலிருந்து மீள திரும்புமாறு மக்களை அழைப்பது சரியானதா என கேள்வி வெளிநாட்டில் இலங்கைக்கு வந்து அதாவது யாழ்ப்பாணத்துக்கு வர முடியும் என்ற சந்தர்ப்பத்தை நான் கூற விரும்புகிறேன் 
யாழ்ப்பாணத்தில் முஸ்லீம் மக்கள் செறிந்து வாழும் ஐந்து சந்தி பிரதேசத்தில் தனியார் ஒருவரினால் அடுக்குமாடி கொண்ட ஹோட்டல் அமைக்கப்படுவதனை கண்டித்து அந்த பகுதி மக்களினால் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது எமது சூழலுக்கும் எமது மக்களிற்கும் பல வழிகளிலும் ஆபத்தை தரக்கூடிய ஹோட்டல் அமைப்பதனை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையினை முன்வைத்து குறித்து ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஹோட்டல் நாளை விபச்சார விடுதியா எமது குடியிருப்பு அருகில் மதுபான சாலை அமைக்க விட மாட்டோம் எமது நின்மதியினை குழப்பாதே என்ற வாசகங்கள் தாங்கியவாறு ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது அத்துடன் ஹோட்டல் அமைக்கப்பட நிறுத்தார் <laughs> நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த பகுதி அந்த காலத்திலிருந்து மிக நெருக்கமான ஒரு இடம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கமான சூழலிலே ஒரு ஹோட்டலை கட்டுவதற்கு அனுமதிப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை கண்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று இவர்கள் எந்த அடிப்படையிலே இந்த அனுமதியை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பது அடுத்த பிரச்சனை யாழ்ப்பாண மாநகர சபையை பொறுத்தமட்டு இந்த ஹோட்டலுக்கு எதிரான ஒரு தீர்மானம் விரைவெடுக்கப்பட்டு இந்த தடுத்து நிறுத்துவதற்கான நூறு வீதமான ஏற்பாடுகள் செய்வதற்கு அத்தனை பேரும் ஒருங்கிணைந்திருக்கிறார்கள் இந்த உஸ்மானியா கல்லூரியினுடைய அதிபர் குறிப்பிட்டது போல எங்களுடைய பகுதியில எந்த விதமான போதை வஸ்தம் உள்ளுக்கு வராமல் எங்களுடைய இளைஞர்களை ஆரோக்கியமானவர்களாக கல்வி அறிவுடையவர்களாக எங்களுடைய நண்பர் பலர் இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரியில அவர்கள் எல்லாம் கல்வியினுடைய சிறப்பை உணர்ந்து கற்று படித்தவர்கள் இப்பொழுது அந்த சூழலை மாற்ற வகையிலே போதைப் பொருள் என்பது எந்த வடிவத்திலும் இங்கே வரக்கூடாது தமிழ்நாடு தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற படுகொலையினை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று இன்றைக்கு தினம் யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயத்துக்கு அண்மையில் முன்னெடுக்கப்பட்டது தமிழ்நாடு தூத்துக்குடி மாவட்ட மக்களினால் நச்சு ஸ்டெர்லைட் ஆலையினை மூடக்கோரி கவன ஈர்ப்பு ஆராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் பொதுமக்கள் போலீசாரின் துப்பாக்கி சூட்டிக்கு பலியாகியுள்ளதுடன் போலீசாரின் தடியடியினால் பலர் காயமடைந்துள்ளனர் இந்தியா இலங்கை உட்பட தென்னாசிய நாடுகளின் அரசுகள் உரிமைகளுக்காக போராடும் மக்கள் மீது அரசு வன்முறைகளை நிறுத்த வேண்டும் என்பதனை வலியுறுத்தி வடக்கு கிழக்கு ஒருங்கிணைந்த குழுவினரால் குறித்த ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது நல்லூர் பிரதேச மக்களுடனான தொடர்பாளர்களை இலக்குப்படுத்தும் முகமாக அரியாலை மணியம் தோட்டம் பகுதியில் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் காரியாலயம் ஒன்று திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது கட்சியின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சில்வஸ்ரீ அலண்டின் கட்சியின் யாழ் மாவட்ட அலுவலக நிர்வாக செயலாளர் வசந்தன் கட்சியின் நல்லூர் பிரதேச செயலாளர் அம்பலம் ரவீந்திரன் ஆகியோர் குறித்த காரியாலயத்தை இன்று காலை நாடாவட்டி திறந்து வைத்தனர் அரியாலை மணியம் தோட்டம் ஒன்பதாம் குறுக்கு தெருவில் குறித்த அலுவலகம் இன்றைய தினம் திறந்து வைக்கப்பட்டது இதன்போது குறித்த பிரதேசத்தின் கட்சி செயற்பாட்டாளர்கள் கட்சியின் நல்லூர் பிரதேச சபை உறுப்பினர் பொதுமக்கள் என பலர் பங்கெடுத்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இனியும் நொண்டி சாட்டுகள் கூறி கால இழுத்தடிப்புகள் மேற்கொள்ளப்படும் எனில் ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி தொடர் வேலைநிறுத்தத்தில் நாம் ஈடுபடுவோம் என வடக்கு மாகாண மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் தெரிவித்தது ஏனைய மாகாணங்களில் இந்த கொடுப்பனவு வழங்கப்பட்ட போதும் வடக்கு மாகாண அதிகாரிகளின் வினைத் திறனற்ற செயற்பாடுகளால் தமக்கு கொடுப்பனவுகள் கிடைக்கவில்லை என வடக்கு மாகாண அரச மருத்துவர்கள் கடந்த வாரம் அடையாள பணிப்புறக்கணிப்பை மேற்கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் தமது கொடுப்பனவை ஏலவே ஒதுக்கப்பட்ட நிதியிலிருந்து ஏனைய மாகாணங்கள் வழங்கியது போல வழங்குமாறும் குறையை நிரப்புவதற்காக மேலதிக கோரிக்கையை திரைசேரியிடம் சமர்ப்பித்து குறையை ஈடு செய்யுமாறும் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர் எனினும் அந்த கோரிக்கை நிதி பிரமாணங்கள் விளங்காமல் விடப்பட்ட கோரிக்கை என மாகாண சபை அதிகாரிகளால் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தது அதனைத் தொடர்ந்து ஒரு நாள் அடையாள பணிப்புறக்கணிப்பை மருத்துவர்கள் மேற்கொண்டிருந்தனர் எனினும் தற்போது மத்திய திரைசேரி ஏலவே உள்ள நிதியை கொண்டு கொடுப்பனவுகளை உடனடியாக வழங்குமாறு மாகாண சபை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது இதன் மூலம் இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு எட்டப்பட்டுள்ளது வட மாகாணத்தில் கடமையாற்றுகின்ற அரச மருத்துவர்களுக்கான மேலதிக நேர கொடுப்பனவுகள் பல மாதங்களாக வழங்கப்படாது நிலுவையில் காணப்பட்ட நிலையில் உள்ள மேலதிக நேர கொடுப்பனவை இந்த வாரத்துக்குள் வழங்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன எனவே மாகாண திரைசேரியிலிருந்து இந்த வாரத்துக்குள் மருத்துவர்களுக்கான நிலுவையில் உள்ள மேலதிக நேர கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்படும் என்று நேற்று முன்தினம் வடக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சர் ஜி குணசீலன் தெரிவித்திருந்தார் இந்நிலையிலேயே மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளது இந்த வாரம் கொடுப்பனவுகளை வழங்க தவறும் பட்சத்தில் திட்டமிட்டவாறு எதிர்வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி போராட்டம் தொடரும் என்றும் அவர்கள் அறிவித்துள்ளனர் 
உடற்பயிற்சி வாரத்தை கொட்டி சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலகத்தின் உடல் ஆரோக்கிய பயிற்சிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன மனிதனின் ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு உடற்பயிற்சி உள்ளிட்ட பயிற்சிகள் அவசியமானதாகும் என்ற அடிப்படையில் இவ்வுடற்பயிற்சி வாரம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது அதன் அடிப்படையில் தான் நேற்றைய தினம் சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலர் திருமதி ஜசோதா உதயகுமார் தலைமையில் பிரதேச செயலக உத்தியோகத்தர்கள் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டிருந்தனர் உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் சுற்று நிறுவனத்திற்கு அமைவாக பிரதேச செயலகங்கள் தோறும் கடமையாற்றும் உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் இப்பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது ஜாழ் மாவட்ட மக்களின் பிரச்சினைகள் மற்றும் அபிவிருத்தி தொடர்பில் ஆராய்வதற்கு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க எதிர்வரும் வாரம் திங்கட்கிழமை யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகை தரவுள்ளார் காணி விடுவிப்பு மீள்குடியேற்றம் மற்றும் மீனவர் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் மற்றும் மாவட்ட அபிவிருத்தி குறித்து ஆராய யாழ் வரும் பிரதம திணைக்கள தலைவர்களை பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு யாழ் செயலகத்திற்கு அழைத்து பேசவுள்ளார் திணைக்கள தலைவர்களுடனான சந்திப்பு ஒழுங்குகளை யாழ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் நாகலிங்கம் வேதநாயகன் மேற்கொண்டுள்ளார் பிரதமருடனான கூட்டத்தின் போது யாழ் மாவட்டத்தில் உள்ள சகல அரசாங்க திணைக்களங்களும் தங்கள் முன்மொழிவுகளை ஆங்கில மொழியில் தயாரித்து வருமாறு அரசு அதிபர் கோரியுள்ளார் இலங்கையில் தாக்கம் செலுத்திக்கொள்ள அசாதாரண வானிலையின் காரணமாக தேயிலை உற்பத்தி குறைவடையலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேயிலை முகவர்கள் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேயிலை முகவர்கள் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது சர்வதேச சந்தையில் தேயிலைக்கான விலை குறைவடைந்திருக்கும் அதே நேரம் சீரற்ற வானிலையால் தேயிலை உற்பத்தியின் அளவும் குறைவடையும் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது நுவரேலியா மாவட்டத்தில் உற்பத்தியாகின்ற தேயிலையின் விலை நாற்பது தொடக்கம் அறுபது ரூபாவாலும் உவா பிராந்தியத்தில் உற்பத்தியாகின்ற தேயிலையின் விலை முப்பது தொடக்கம் ஐம்பது ரூபாவாலும் வீழ்ச்சியடைந்திருப்பதாகவும் தேயிலை முகவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் அதே நேரம் தேயிலை உள்ளிட்ட பெருந்தோட்ட தொழில்துறையில் ஈடுபடுகின்றவர்களுக்கான வேதன சீராக்கள் குறித்த கூட்டு உடன்படிக்கை பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது சிறியதொரு வர்த்தக விளம்பர இடைவேளையைத் தொடர்ந்து வெளிநாட்டு செய்திகள் மற்றும் விளையாட்டு செய்திகளை எதிர்பாருங்கள்